മുമ്പത്തെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഈ റൂമിലിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥിതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഓരോരുത്തരും സൗകര്യം പോവരെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം നോക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് കേൾക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റാണോ അത്രയും ക്ലാസ് എടുക്കും ഇതിൽ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരം ആളുകൾ കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയോ ഞാൻ ഏതാനും മിനിറ്റ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തന്നെ വരാം പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തെ പറ്റി ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പങ്കെടുത്താർക്ക് ഈ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാം ഒരുപക്ഷെ ഇത് വിനിയും ആവർത്തനമാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ആളുകൾ കാര്യം പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അറിയാതിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഭാഷയിൽ പൊതുവില് റിട്ടേൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടു തരം ഭാഷയുണ്ട് ഒന്ന് എഴുത്ത് ഭാഷ രണ്ട് സ്പോക്കൺ ഭാഷ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊരു എഴുത്ത് ഭാഷ പഠിക്കേണ്ട തത്വങ്ങള് അല്ല സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വൺ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ടു ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഹിന്ദിക്കാരൻ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ മദർ ടങ് മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി തത്വശാസ്ത്രപരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ടാം ഭാഷ എന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടി വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം പഠിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷ എന്ന നിലയിലാണ് അല്ലെ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വൺ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വൺ അതാണ് മാതൃഭാഷ ഇതിന് ക്ലിയർ ഫിലോസഫി ഉണ്ട് തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതെയാണ് ആളുകൾ ഈ സംസാര ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പല കോഴ്സിനും പോയി ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നവർ തന്നെ ഇതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലേണിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ തിയറി ലേണിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് ടൈറ്റിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഐ തിങ്ക് അബൂർ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ലേണിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ദസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നല്ലപ്പെട്ട പറയുന്നത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ടാം ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ഇത് മാക്സിമം എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലും എഴുതണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ഭാഷാ മനഃശാസ്ത്രം ഭാഷാ മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ച പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഏതാവട്ടെ 
അത് ഒന്നാം ഭാഷയായി പഠിക്കുന്നതും രണ്ടാം ഭാഷയായി പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജും സെക്കൻഡ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വളരെ ക്ലിയർ തത്വശാസ്ത്ര ഇതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ മാതൃഭാഷ നമ്മള് അബോധപൂർവം കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ മാതൃഭാഷ അബോധപൂർവം നാം കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അബോധപൂർവം അൺകോൺഷ്യസ് ലേണിംഗ് എക്സാക്റ്റ് ആയി ഒന്നാം ഭാഷ സംസാരം പഠിക്കാൻ നാം ബോധപൂർവം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പഠിതാവിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഫതം അടിച്ച് സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദസ് റൈറ്റ് ഈ സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉറങ്ങണ്ടേ ഉറക്കത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ പരിസരത്തുനിന്ന് ആരോ സംസാരിക്കണേ കേൾക്കുന്ന ഭാഷ എന്തായിരിക്കും ആ ഭാഷ തന്നെ അപ്പം ഈ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെസ്സേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോഷ്യർ മെസേഡ് എക്സ്പോഷ്യർ മെസേഡ് അതായത് കേൾക്കാനും ശ്രമിക്കാനുമുള്ള അവസരം എക്സ്പോഷർ മെസേഡ് എന്റെ ഉച്ചാരണ മെത്തേഡ് എന്നല്ല മെസേഡ് എന്നാണ് ടാവിന്റെ ശേഷമുള്ള എക്സ്പോഷർ മെസേഡ് ഇനി ഗൾഫിലുള്ള നിങ്ങൾ പലരും അറബി പഠിച്ചതും ഇതേ തത്വപ്രകാരമാണ് ശരിയാണോ അറബി സംസാരം പഠിക്കാൻ ഗൾഫിലുള്ള മുഹമ്മദും മോഹൻദാസും മാത്യൂസും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപൂർവ ആരെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയവരും എക്സ്പോഷർ കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ ഒക്കെ ശരി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആപ്പും ആളുകൾ ചെയ്തിരിക്കാം അന്നാദ്യം കലകം ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പൊതുവിലുള്ള ഒരു തത്വമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ പൊതുനയങ്ങൾക്കും അപ്പവാദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ ഒരു സ്പോക്കൺ അറബിക്കിന്റെ ബുക്ക് അപ്പൂർവമായി വാങ്ങി വായിച്ചിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് പഠിച്ചത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സോ എക്സ്പോഷർ മെത്തേഡ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ഒരു പേരുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഈ തത്വം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ധാരാളമായി പഠിക്കേണ്ട സംസാര ഭാഷ കേൾക്കാൻ അവസരമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്പോഷറിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഷാപരമായി പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം എക്സ്പോഷർ ടു ദ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് സംസാര ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിക്കിട്ടും അങ്ങനെ പരിസരത്ത് ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഷ്യസ് ലേണിംഗ് ഓഫ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് 
that's the second language. Yes, a second language in the Parima the name I do will Arthandario. Second language I turn a pedi I pedicua in the Parim bomb. Conscious learning of spoken language as a second language. The second language in the Parim but the name I Arthandario. Parisaratil speaking community available Allah. Parisaratil speaking community as a good victim I know. Posting that is on the Madriana the Parnade. Conscious. The conscious learning of spoken English as a second language. Now, Kirkan Avasaramila. Understand the spoken Arabic is the same as the spoken language. First spoken language is the same as the Bajaja Mashimarikum. Bombay to Delhi in Poyan, Hindi, out of particular. First spoken language is the same as exposure method. अब फिलोसफी व्यक्त माय मनसिल आका दिलनाल अधुवर नाने पाले रूम स्पोकन इंग्लिश पढ़ने तील दैवनी ये माय पराजय पटा दो अधु मनसिल आकरो अब हम इतने तत्त्वशास्त्र का मनसिल की कहेंगे ना इन्हीं उल्लाद एक बार कुछ पढ़ी क्या मैं यार इन्द्र मुंडू पढ़ने लाल वन इन्हीं यार आवश्यक है यार Pendidikan tadi pergi mana orang orang, ada mana yang cie, entah tu, bagus tu pendidikan kaya itu, mana confidence and dialekan, mana ada yang berjalan berdaya, mana orang orang cie pogo ya, mana, mana confidence and dialekan, have confidence, ni pendidikan kaya itu, mana, tuan ma, tuan orang orang pendidikan ni kila, confidence and dialekan, ni al ber entah tu, perik goal ya, mana, ada setia, mana amatan. Nampak goal yang dah gila, pada ni banding perwakilan kita ni motivation yang dah dikira, motivation maintain cie. Ya, ini nara muda ni banding tu passion, ini pendidikan ni lah awasan dah dikira. Anjir muda ni banding tu courage. To speak faulty English. Thirty English samsari ka nila courage jum dai ka. Na Hindi parni ne karo onno kuri thinda upadil. Kito ha na nila. Motivation ka main jin chena. Pali dey motivation naari ho sandao. Ada samay kena. Abo onno ne padi kanga yeva na atma ishasam mano. Padi kanga mano election na karo. Election me chiga inyal. Ini kan di perwakilan orang la motivation maintain sih orang dalam diri kita. Anggernya ada dalam itu boleh aduh perikalan lah agresif mana pun dalam diri kita. Ini boleh katanya courage yang beral courage to speak faulty English, tetapi juga di English sama sekali kan la dalam diri kita. Ini ini spoken English pada mungkin ini nalar itu orang. Jepang ini ada sebut four pillars. One lah. Words, alangkah vocabulary, rendah usage or expression, perayaan gelar, mula mata itu biagaran, grama, nada mata itu pronunciation, pronunciation yang mana lagi tu, pronunciation. Kebetulan spoken English pelikya itu paranyal, ada tu tu mana sastra beramai yang kita kenal, nalar kita yang pelikkan, jadi awam semua yang wakil pelikkan, perayaan gelar pelikkan. Ini juga lebih grammar pronunciation. Kali kali, grammar tetapi cara um samsari kan dari. Ini satu bagaian perta itu, wakil kalum, ada terendam na. Pronunciation, ala bora faham dari sana ceri. Piara, piara ni orang lelaki ala, ada pelu ada tetapi kena lah. Ada tu pronounce na verbal na dikum bangun ni ada macam tu tetapi kan cipuan apa? Abi ni satu bagaian perta itu wakil ala. Dan dalam itu ekspresinya. Ini orang orang samsari kan di kalangan kaya mana? Tetapi mau enak barang ini juga ada anjir amat teman sastra kita kan courage. Yes. Usage juga ekspresinya ada perayaan. Perayaan. Ini ada juga barang itu lagi ada yang mana? 
ഇനി ഞാൻ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി നിത്യവും പഠിക്കാൻ ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കാം ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി അതിന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ തയ്യാറുണ്ട് സമയം നിശ്ചയിക്കും ഈ തിയറി കേട്ടതുകൊണ്ടൊന്നും ഭാഷ പഠിക്കില്ല കേട്ടോ ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി ആട്ടെ വെറുതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് വീട്ടിലെത്തിട്ട് തീരുമാനിക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെ പഠിക്കും ഒരാണെങ്കിലും ഒന്ന് അടിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആയിക്കോട്ടെ സിക്സ് ടു സെവൻ പി എം ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അവർ യാ ഇനി കേട്ടോളൂ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് അവർ പഠിക്കൂല പഠിക്കാൻ അവർ എന്ത് സംഭവിക്കും മോട്ടിവേഷൻ വിൽ കം ഡൗൺ പഠിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം താഴെ ഇറങ്ങി പോലും പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആളുകളിൽ കണ്ടിട്ടും തന്നെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ദിവസം പഠിച്ച് നിർത്തി വെച്ചവരുണ്ടോ ഇല്ലേ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സർവേ നടത്താണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കല്ലേ ഞാൻ സർവേ നടത്താം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിന് മുമ്പ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നിർത്തി വെച്ചവരുണ്ടോ അല്ലേ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസം പഠിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് നിർത്തിയവരില്ലേ അതാ യെസ് യെസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല യെസ് എന്നാ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ ലാബ് അങ്ങനെ തന്നെ ലാബോണ് ആണോ യെസ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി ആ അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക രണ്ടാമത്തത് ഒക്കേഷണൽ ടൈം ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി എന്താണ് ഈ ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ടൈം മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമോ സമയം കിട്ടുമ്പോ പഠിക്കല്ലേ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി രണ്ട് ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി ഒക്കേഷണൽ ഒ സി സി എ എസ് എസ് ഐ ഒ എൻ എ ഒ ഒക്കേഷണൽ സ്റ്റഡി ഇതാണ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡെയിലി ഫിക്സഡ് ടൈം സ്റ്റഡി തന്നെയാണിത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഡെയിലി ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് ലേൺ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ഡെയിലി യെസ് ഇത് നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വിട്ടുപോയി കൂടാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നിസ്കാരം അതായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതായി പോവാറില്ലേ പക്ഷെ ജനറലി ആർ യു റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് എന്നാലും നോട്ട്ബുക്കും കടലാസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കി നിത്യവും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എഴുതി ഇതിനില്ല യെസ് നിത്യവും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എഴുതാൻ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ മാതിരി തന്നെ തസോഫിന്റെ മാതിരിയാണ് ശരീരത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാ നന്നായി കൂടെ പിന്നെ എന്തിനാ തസോഫിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായത് വിഭാഗത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വിഭാഗത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ല എന്ന മാതിരി അഡ്വർടൈസ്ഡ് പറഞ്ഞ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം പലർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് യു കീപ് ഓൺ ഡൂയിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് യു വിൽ കീപ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് യു വിൽ കീപ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കി
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിസൾട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളപ്പോഴത്തെ രീതിയൊന്നും മാറ്റാൻ തയ്യാറില്ല ആ രീതിയൊന്നും മാറ്റാതെ പുതിയൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുകയാണ് അത് നടക്കൂല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിന്റെ പേരാണ് ജി സെൽഫ് ജി സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണേഴ്സ് ഫോറം ഗ്ലോബ് ജി സെൽഫ് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്ഥിരമായി ജി സെൽഫ് ടസ് വായ് അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെ ആളുകൾക്ക് അത് എവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിൽ ചേരാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും യാ എക്സാക്ട്ലി ഡോക്ടർ കൃഷി രചിതനാണ് ശരി അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാണ് അതിന്റെ പേര് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ കൃഷി രചിച്ചിട്ടില്ല ദ സെയിം സെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കണം ആവശ്യമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ So, Global Spoken English Learners Forum. If you want to do this, you can do this. If you want to do this, 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 ദുർബലമായ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആദ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ച ആളുകൾ വീക്ക് വിഷ് ദസ് വാട്ട് വീക്ക് വിഷ് എന്നുള്ളത് ഈ വീക്ക് വിഷ് തീവ്രമായ ലക്ഷ്യമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുക മനുഷ്യന്മാർ എന്റെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോ പഠിക്കൂലായിരുന്നു പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഇമെയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ മെമ്പേഴ്സ് പരസ്പരം ഒന്ന് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന്റെ ലോക്കൽ ലോക്കൽ ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പരസ്പരം ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കാം ചാറ്റിംഗ് നടത്താം അതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപേക്ഷ അതിന് എന്റെ ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ഐ ഡി ഇതിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മാത്രം I would like to join G self in that it's a or a trick serious I to lecture or a month from I saw money a lot of like and I let to live in a quick up no anybody can join anybody can but I think I'm gonna say I'm gonna say ഇഫ് ലേഡീസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ലേഡീസിന് ലേഡീസിന്റെ നമ്പർ മാത്രം പരസ്പരം കൈമാറാം ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് ഞാനൊരു കാര്യം തീർത്തും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരന്റി പറയും യെസ്
chain agro chamber at gmail.com अपन निगला आगे लेकर मेल आए क्या आगे लेकर नंबर अलोट चिया इन्हें टो जहाँ नम वाले टूवल पक्षी को नहीं कुन्नू इन्हें इंग्लिश लोड चलने डा तब नहीं आर को वाले इंटरेस्ट चला यस और ना यानी परे में एक वाले चैम्बर लेकर तुम तो टाइप पे रेंडे अंदर एक मैसेज उठेगा Nal pernah ada tu samsara tu, ni nombor ni kita ada lori cenderam. Ini dulu kita ni nombor ni ada yang sambilan ada juga cia. Abang tu sambil kita boleh nak ada cium lagi. Nombor tu bijikan ada juga. Bijikan ada mana ada? Bijikan ada mana? Lekshan ada juga. Lekshan ada ada lori marjan dah mario. Ninggal udah sih kena ada bijian kaya kaya cara agar model ciri gaya mana. Adanya pernah ana model successful people, model successful people. Ninggal ke ini orang yang tanah bijik kaya mana? Ya, ini orang yang tanah bijik kaya mana? Ah orang yang tu bijik cia ah legalnya, kandat tu gayum. Apa yang anda anu cegi itu, adi cegi juga yang cegi juga. Ini adalah bijak atau teman, model successful people. Ni kalau ada kilum, mana kilum aku kiri, orang orang survey nara tam. Ni kalau ada kilum, ni kalau udah sih cia, UAE agan, okay, what should I do? Should I continue? Or stop? Yes. Hazi, you can also the. I think Hazi, you can help can help these people in learning English. Okay. Even you can take the help of Hazi UK. He is appearing as number four. Yes. The angry little little will go and tell. Bila mau lulus ke kerjanya UK itu yo, Miss Rasi. Bila nak datang ni ano, okay, right, kadeh. Abu model successful people. Ini yang kita perlu tahu. Nama kita model cium betul, ada Dr. Rosen Chuli Kaur. Yes. Adakah ham? Itu terbaca samsari kuno. Adakah ham ingin ni ano di samsari kan beri cello. Now in UK, alright. Ingin orang minyak samsaari kan, kan dah perisir. Minyak orang nanti pun perisir itu ke samsaari kan orang orang ni. Minyak orang orang ni cuci cuci muka minyak orang orang ni pergi cuci. And they will tell you, yes. Yang ini orang orang suji bicara orang orang nampak bahasa samsaari. Malay ada minyak Hindi and Arabic. Yeah, that's good. Just why not the speaking guys? Exactly. But she didn't know my summer in my career. I'm going to look at it. Number of DJ to do Padana put a tattoo on the regular. Keep a joke to book. Keep a joke to book. J.O.T. Joke to book on a notebook on it. Keep a notebook with you always. But some problems are there. Okay, you can tell me what are your problems. Even in my parayam mother, Namakuri individual package of Shamai Guru, or a Vikikumare person of my love lover. And I'm in a parayam mother, personal package ama. Personal package. Personal package. Keep a notebook. But I have the children to guide the angler. And the honor, you know. Nampol ada orang tu buat kerja ini bukan. Ini correct word yang usi yang penting ni lah. Ini mengapa orang melayu communicate ini kan, terdakwa tu ni kan correct word ni kiti ni lah. Agasi ni berjodoh. Adun word orang mana pelik kerana orang orang mana mengikut word orang mana pelik kerana. 
വേഡ് കറക്റ്റ് വേഡ് കിട്ടുന്നില്ല വേഡ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വേഡിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഈ വേഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന്റെ നാല് തൂണുകളിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആദ്യം വേഡ്സ് ആ പറഞ്ഞത് തെറ്റിക്കോ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല എയ്ത്ത് എയ്ത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റും നല്ലതും കറക്റ്റ് വാക്കി കിട്ടില്ല ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണോ സംസാരിക്കാതിരുന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല നരകത്തിലെ ഭാഷ ഇയാൾ ഏത് ഏത് ജാതിയാണ് എം സി ജുമാന നരകത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു ഈ അടിച്ചാളോ ജുമാൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത് അടിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അയാൾ അങ്ങനെ വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ സെന്റ്സ് അല്ല അതൊന്നും അടിച്ചേക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീകളാണല്ലോ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ടത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ ജുമാനായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വാക്ക് കിട്ടാൻ നാല് കാര്യമാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നാല് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിന്റെ നാല് തൂണുകൾ ഒന്ന് വാക്ക് രണ്ട് പ്രയോഗം മൂന്ന് ഗ്രാമർ നാല് പ്രണൻസിയേഷൻ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ വാക്കുകൾ പഠിക്കുക വാക്കുകൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മൂവായിരം വാക്കുകൾ കിട്ടും ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദസ് വൈറ്റ് ഇനി ഗൂഗിളിൽ കയറുക ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡിന്റെ മൂവായിരം വാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാക്ക് പഠിച്ചാൽ പോരാ ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ മൂവായിരം വാക്കുകളിൽ ഓരോ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ചോദ്യ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കലാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കലാണ് ലേണിംഗ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് ലേണിംഗ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് learning to ask questions that's right appo one naal garam sentences ga vende english la adikku nadikkan pattu kai ullathu naal garam sentences um maximum unda kasham na thoro vaaku ubhichu kondu ഇമ്പാരറ്റീവ് പക്ഷെ ആദ്യം പറയാൻ നല്ലത് എന്താ അറിയോ എസെറ്റീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് അതാണ് ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ നല്ലത് എസെറ്റീവ് ഓർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ഇമ്പാരറ്റീവ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സോറി ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് ചോദ്യവാചകങ്ങൾ 
interrogative then imperative then exclamatory പരമാവധി നാല് തരം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാം ഇന്റർനെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്നാം ആദ്യം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്റർനെഗറ്റീവ് ചോദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിലുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും ക അപ്പൊ കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക നമുക്ക് അർത്ഥമായി വാക്ക് പഠിച്ച് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉദാഹരണം പറയാം കെൻ യു കം വിസ് ബി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ വരാൻ കണ്ടുമോ വിലിഖം ചുമേറോ യെസ് ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഹി വിൽ കം ചുമേറോ ഹി വിൽ കം ചുമേറോ അത് സെറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അത് ഇമ്പാനറ്റീവ് ആണ് കൽപ്പനാരൂപം കൽപ്പനാരൂപം കംഹിയ പിന്നെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എസ്റ്റോമാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറ്റുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണം മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം വലിയൊരു ബുക്ക് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് ഈ മൂവായിരം വാക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് പ്രസക്റ്റീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ്ക്ലമാറ്ററി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിലുണ്ടാവും ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നോ നോ അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നിങ്ങളങ്ങ് തുടങ്ങാം പിന്നെ മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചില ആളുകൾ എഴുതിയെടുക്കൂല ചില ആളുകൾ എഴുതിയെടുത്താൽ തന്നെ പിന്നെ അത് വായിച്ചു നോക്കൂല കാണാതെ പഠിക്കൂല അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂന്ന് ദർശനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില്ല അത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ആണ് ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ് പ്ലീസ് ലേണിംഗ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് സിക്സ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒന്ന് ബിഹേവിയറിസം ഇത് കൊച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിഹേവിയറിസം ഇതാണ് അടുത്ത കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമീപനം ബിഹേവിയറിസം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നത് പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം മൂന്ന് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം The third one is social constructivism. Behavior is the name of the Cheshta Vadam in the Paramagra Arunda. Cheshta Vadam. But the Vekiti Gada Jnana Nirmidhi Vadam. Vekiti Gada Jnana Nirmidhi Vadam. That is the Samuya Jnana Nirmidhi Vadam. ഇപ്പൊ അവസാനം എല്ലാരും കൂടി വന്നിട്ട് പഴയ സിസ്റ്റം ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വരാനോ അങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ എന്റെ വിനീതമായ പഠനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സമീപനവും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളടുത്താണ് ഞാനുള്ളത് പക്ഷേ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിൽ ഈ മൂന്നാമത്തതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന അപ്രോച്ച് അല്ലെ പാരഡിം എന്ന് പറയും 
പാരഡിഗും എന്നാണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് വരിക പാരഡി ബി ആർ എ ബി ഐ ജി എം പാരഡി ദർശനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഭീകരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭീകരിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അധ്യാപകൻ കുട്ടിക്ക് വിജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അതിൽ അധ്യാപകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലപ്പുറം യാതൊന്നും ബുദ്ധി പഠിക്കൂല അതാണ് ബിഹേവിയറിസം അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് ടീച്ചർ സെന്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അധ്യാപകൻ കൊടുക്കുക കുട്ടി വാങ്ങുക ദറ്റ്സ് ആ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെയിം ആസ് ജിനിസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മയുടെ ആറിന് ഏഴിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പാലത്തിന്റെ അവസാനം കുറച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതിന് ഇത്തരം മാഷ് പറഞ്ഞുതരും അത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കും എന്ന് അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീടാണ് പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി സ്വയം തന്നെ ജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുകയാണ് കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഇവിടെ അധ്യാപകൻ ഒരു ചെറിയ മാർഗദർശനം മാത്രം നൽകും ബാക്കി കൂടുതൽ അധ്വാനം കുട്ടി നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം പേഴ്സണൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിന് മൂന്നാമത്തതാണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിന് അധ്യാപകന് നാമമാത്രമായ ഒരു റോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി കുട്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കണം അപ്പം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തില് ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി അബദ്ധം എന്താണെന്നറിയോ അത് ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതാണ് തത്വശാസ്ത്രപരമായി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവർക്കെല്ലാം പറ്റിയ അബദ്ധം യെസ് കളക്ടിംഗ് ഫ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ സംസാരം സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു റേഡിയോ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു പത്രം വായിക്കുന്നു രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കേട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഉപാധികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക യെസ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായ സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടി സ്വയം കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിഹേവിയറിസത്തിന് ചെറിയ ഒരു പങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ന വിധം നിങ്ങൾക്ക് ബിഹേവിയറിസ തത്വപ്രകാരം നിങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ റേഡിയോ ന്യൂസ് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് അയാ അത് ഡോക്ടർ കേശിരി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ ഈസ് ഓൺലി എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ചിലപ്പം പറയും എസ് എ സ്കാഫോൾഡർ പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചില മാഷന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ബിഹേവിയറിസത്തെ ആകെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നടക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച മാഷന്മാരുണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് തീരെ യോജിപ്പില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയവും എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരു ദർശനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ബിഹേവിയറിസത്തെ പറഞ്ഞൊരു കുറ്റം എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോയി ഛർദിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു യെസ് ഉദാഹരണം ഒരു കാണാതെ ഒരു പോയം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം കാണാതെ ഒരു പോയം ബിഹേവിയറിസ പ്രകാരം കുട്ടി പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് പരീക്ഷ ഹാളിൽ എഴുതുകയും വേണം എന്തിനാണ് ഓഹോ ഷാർപ്പൺ മുസഹ്യൻ മുസ്ലിം ഒരു മുസഹ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്തിനാ കുട്ടികളെ പദ്യം കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഗുഡ് 
നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ എന്തിനാ പദ്യം കുറെ പദ്യം കാണാതെ മലയാളത്തിൽ കുറെ പദ്യം പഠിച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് കാര്യം നമ്മളെ ഓർമ്മശക്തി വികസിപ്പിക്കാനാണത് അത് ബിഹേവിയറിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി പറയുന്നത് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല കാണാതെ പഠിക്കന്നെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വേണ്ടി കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇനി അർത്ഥം അറിയാതെ പഠിക്കുന്നതും പിന്നെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണോ ഇത് നമ്മളെടുക്കുക കുറാൻ ആളുകൾ അർത്ഥം അറിയാതെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും പറ്റിയ സിദ്ധാന്തം ഒന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മേഖലയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തത്വങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തത് മെസഡോളജി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മെസഡോളജി മൂന്നാമത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നാല് കണ്ടന്റ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യമാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെസഡോളജി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കോളജി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ബദലെ യൂട്യൂബിൽ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് അബൂറഫ വാസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ബാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അത് ഏത് സൈറ്റിൽ അടിച്ചാലും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു പഴയ ആളുകൾക്കത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുകൂടി അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഡോക്സ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് വർക്കിന്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി എടുത്താലും അതിന്റെ ഈ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പഠിക്കുക ആ ഓരോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ചോദ്യവാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എസറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ആ എല്ലാ വാക്കിന്റെയും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈദവേ അസി യു കെ ഒന്ന് എന്റെ ആ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഒന്ന് അയച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ആംഗ്രോ ചേമ്പർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആംഗ്ലോ ചേമ്പർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതിലേക്കൊന്ന് അസി ഒന്ന് അയച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്തെങ്കിലും വിഡിത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ സംശയം അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക ഒക്കെ സൈലന്റ് ലേണേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചില മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം ഓക്കെ കെ സി എസ് തങ്ങൾ Okay, I'm releasing the mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question in English. I'm going to ask you a question. 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 
സാറിന്റെ പേര് സൈക്കോ എന്നാണ് എന്തിനു സൈക്കോ എന്ന പേര് ടി എന്നൊരു അക്ഷരം ഞാൻ ഇത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷില് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വായിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം അതിന് ഈ അക്ഷരം കിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ വരിക സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പി വരുന്നു അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് തിരഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വല്ല അതിന്റെ വല്ല മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം ഓക്കെ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹത്തുള്ള തലയിലൊരു രോമം പോലും ഇല്ലാതെ 